Hello everyone! Ayan, nagpakita ang picture ng pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Ilipat ko nga ito. Okay, so this moment I'm going to demonstrate to you how to encode your, or how to encode to Word document using your smartphones. Okay, kasi tulad nga nang sabi ko doon sa GC natin, um... Kailangan ninyong mag-submit sa Schoology ng inyong mga outputs. Okay? And they should be encoded to Word documents. Para sa ganun, kahit pangit ang sulat natin. Pati ako, pangit ang sulat ko. Kaya kapag nag, anong tawag dito? Nag-edit ako, hindi pwedeng isusulat. So, dapat tinatay. Ayan. So, uh, kailangan ninyong mag-submit sa Schoology. Bakit? Kasi kung hihintayin ko pa ang 2 weeks o kaya 1 month na mag-submit kayo, matetengga ang trabaho natin kasi pabalik-balik ang inyong mga outputs. Okay? Hindi katulad sa mat na kapag nag-submit ka at mali, okay na yon Pero sa research kasi, kapag mali yung sinabmit mo, you have to edit it. Okay? I-edit mo siya and then i-submit mo ulit sa akin. Kapag may mali na naman, ibabalik ko sa'yo, i-edit mo ulit. Eh kung maghintayan tayo ng one month, wala nang mayayari. Okay? That's why I am requiring you to submit it to Schoology on given time and date. Okay? So, uh, the first thing that you should be uh, doing is to download uh, Microsoft Office to your smartphone. Kung wala kang laptop. Kung may laptop ka, okay. Gamitin mo ang laptop mo. Pero kapag wala kang laptop, it's okay. Basta may smartphone ka. Kung wala kang smartphone, hindi ako naniniwala na wala kang smartphone. Okay? So, let us start. So, ako nakapag-download na ako ng off, uh, Microsoft Office dito sa aking cellphone. Kaya hanapin ko na lang siya. Ayan. So, eto siya. Ayan. And then, kailangan kong i-delete ito. Para sa ganon, may ipakita ko mamaya sa inyo kung paano mag-submit. Ay, mag-save. Okay. So, pindutin itong plus, plus na sign dito sa baba. Dito sa may gitna. Hanapin nyo lang yan. Kapag pinindit nyo yan, magpapakita itong tatlong buttons na ito. So, piliin ninyo yung Word, Excel, PowerPoint. Ayan. And then, meron ang Word doon, Excel, PowerPoint. So, doon tayo sa Word. And then, Blank Document. So, pindutin yung Blank Document. After that, itong magpapakita. Okay? So, since ang gamit natin ay smartphone, saka na natin pagtutunan ng pansin yung ating layout. Kapag magpapasubmit na ako sa inyo ng front page, ng mga ganun-ganun. Pero sa ngayon muna, Okay, pagbigyan muna kasi kailangan na natin itong tapusin para makapag-submit na kayo. Kasi Webes na bukas, ayan, meron na kayong isasubmit bukas. Ayan. So, uh, dito kayo magta-type. Mm. Even though we are using or you are using your smartphone, still you have to follow yung mga, uh, syempre, mga rules ng uh, reading and writing natin like using uh, our usage of capital and small letters okay and then also punctuations and correct punctuations and uh, yung inyong mga indentions okay so halimbawa uh, magta-type tayo I am or my name is ayan, my name is Vanessa. Oops. Wrong spelling. Wrong. Okay? Yes. Vanessa Frede Luces. Ayan. And then, halimbawa, ganyan lang muna. So, uh, kapag halimbawa nata natapos nyo nang i-type lahat yan, um, pindutin lang natin yon Tatlong dot sa gilid. Magpapakita ito and then save us. Dapat yung save as ang pindutin mo. Ayan, magpapakita ulit itong mga ito. Tingin ka sa baba, meron dyan ang nag-blink-blink yung cursor ko. And then, document to that, that doc x. So, papalitan mo yan. Please remember everyone, ang palaging file name. File name ito. Ang palaging yung file name ay yung title ng quiz ninyo. Okay, so... Dapat kapag nag-quiz kayo o kaya may requirement kayo o kaya assignment pa yan, ang palaging file name ay yung uh, title ng assignment. Para sa ganun kapag halimbawa nakalimutan ninyong isubmit sa akin at hinanap ko sa inyo, madali, madali na lang ninyong ma-identify sa cellphone ninyo o kaya sa, mga, sa, sa, sa folder ninyo kung ano yung hinihingi ko sa inyong 
uh, file. Okay? So, halimbawa, ito ay for practice. Kasi, meron na akong nilagay doon sa Schoology na for practice, pero hindi ko pa pinablish. Ipapablish ko mamaya. So, yun ang sasagutan ninyo mamayang our bukas, and then isasubmit ninyo sa akin ng hapon. Okay? So, for practice, ayan na siya. And then, pipiliin natin kung saan natin isi-save. So, this device kayo magsa-save. Ayan. And then, sa documents. Ay, may for practice doon. So, save natin. Halimbawa, i-replace ko na lang siya. Ayan. So, na-save na yan. And then, paano naman natin isasabit ngayon sa Schoology? Okay? So, isabit natin yan sa Schoology. So, i-close ko na siya kasi na-save naman na siya. Ang dami kong naka-open na, na ano. Okay. Ipapublish ko lang sandali. Yung ating, asa ah, na siya? Okay. Section 1. And then, I should publish this. Sandali lang guys. Please bear with me. Publish. Ayan. So, na-publish na siya. So, after na na-save mo yung iyong document, buksan mo na ang iyong Schoology. So, I hope naka-enroll na kayo sa Schoology class natin. Sinend ko na yung access code sa ating GC. Okay? So, ang title ng ng, ng, ng uh, klase natin ay Research in Daily Life. Okay? Section kung saan kayo bilang na section. Section 1 and 2 lang naman yan. So, itong magpapakita... Okay, and then, pindutin nyo lang yung course dashboard. Course dashboard. And then, hahanapin ninyo kung saan yung klase natin. So, ayan, Research in Daily Life 1, Section 1. So, magpapakita dito yung mga announcements ko. Okay, so may subject orientation tayo dito. Basahin natin. Pindutin nyo lang yun, magpapakita ito. Ayan, so I hope you're going to read that also. It concerns the subject and the grading system. Okay? So, sabi dito, number three, please turn on your Schoology notifications so you will be updated every time. Pati din sa ating FB page, pakiturn on ang yung inyong mga notification para every time na mag-post ako doon, agad-agad ninyong makikita. Okay? So, was subject orientation lang naman ito. Kapag discussion ang nakalagay doon, kapag ganyan, para siyang, anong tawag mo doon? Um, uh, conversation balloon ba yan? Ang tawag dyan? Uh, quotation balloon, whatever. O yan. So, uh, pero kapag itong sa for practice, assignment yan ibig sabihin. So, may isasubmit kayo dyan. So, bubuksan mo yan. Ayan, ang mga tanong. Answer the following questions and code your answers to Word document and upload it here. So, number one, what is your name? O, nasagot ko na yan. My name is Vanessa Cifre de Luces. Number two, where do you see yourself in 10 years? Nako, may kulang pa pala ako. I-edit ko yun mamaya. Ayan. So, after ninyong masagutan ito, di ba nakasave na tayo halimbawa? So, kapag nabasa mo ito, syempre, babalik ka sa Word document para sagutan. And then, kapag nasagutan mo, isi-save mo. So, paano na ngayon isasubmit? Pindutin lang yung grade submissions. Nakikita nyo yung grade submissions. Ayan, pinindot ko na siya. Okay, and then wag mong pipindutin yung submissions. Kasi nag-submit na ako dito. Ayan, o. Oh. Mm. So, uh, kapag hindi ka pa nagsasubmit, wala yan. Walang magpapakita na ganyan. Nagsubmit lang kasi ako, eh. Tinanay ko lang. Ayan. So, uh, kapag wala ka pa nagsubmit, walang magpapakita dyan. So, kapag walang nagpakita dyan, pindutin mo yung plus doon sa up per right corner. So, may plus sign dyan. Pindutin mo yung plus sign. Ayan. Upload submissions. Okay. Upload submission. Pindutin natin yung upload submission. And then, pindutin mo yung file. Ayan. Okay. And then, punta ka sa... Hanapin mo na yung... O, oh, diba? Kapag hindi mo nilagay yung... yung halimbawa, title ng nang quiz mo, mahihirapan kang maghanap dyan. So, for practice yung quiz. Kaya, pindutin natin yung for practice. Ayan, nag-upload na siya. Wala akong signal. Ay, hindi pa pala. <laughs> hindi pa pala siya nag-upload, guys. Pindutin yung parang triangle sa upper right corner ng cellphone natin. Ayan. So, pindutin yon So, assignment submitted. Okay, so kung pindutin mo na yung submission, ayan, meron akong dalawang na-submit. Kanina, isa lang yan. Pero nag-submit ulit ako, kaya dalawa na. Okay, so ganun lang kasimple, guys. So, mas madali siya kaysa nagsusulat. 
kasi kapag sulat ka ng sulat, tapos um, nakakapagod sa pagsusulat, may ink, uh, maibusan ka pa ng ink, tapos ng papel, tapos kapag nagkamali ka, ulitin mo na naman from the top. Ayan. Kaya naman, uh, pinapadali ko na ang buhay ninyo. Hindi ko minamadali, kundi pinapadali ko ang buhay ninyo. Kaya naman, sana ma-enjoy natin ang klase natin. Enjoyin lang natin guys. Huwag kayong magpa-stress ang research. Huwag niyong tutularan yung mga nakaraang mga estudyante ko ha. Ito lagi kong sinasabi sa kanila from the start. Huwag ninyong pagpupuyatan ang research. Ang research hindi pinagpupuyatan yan. I am not requiring you to make puyat because of research. Okay? So, every time lang ng klase natin, every period natin, doon nyo gawin yung inyong mga requirements para hindi nyo kailangang magpuyat. Okay? So, ulitin ko, hindi nyo ka, hindi, hindi pinagpupuyatan ang research. Gawin nyo ito sa oras ng klase natin. Okay, if you have any question about this video or about my instructions, just comment down on the comment section of the of our FB page kung saan ko pinos itong video na ito. Wag kayo mag-comment sa YouTube kasi hindi ko mababasa iyan. Sa FB page kayo mag-comment, okay? Thank you very much for watching and I hope everything is clear. God bless you!